Hola amigos de Solo Camión, hoy toca acción, la que nos van a dar dos viejos rockeros del Dakar. Vamos a conocer a Jordi Yubantén y José Luis Criado. La perfección y la anarquía, una extraña y compensada pareja que llevan miles de kilómetros a sus espaldas. Entre los dos llevan 60 ediciones en el Dakar. Entre ellos han ganado 16 veces en la categoría 6x6. Europa, África, Sudamérica y ahora los desiertos saudíes. Mucha aventura y, bueno, y nuevos proyectos como el de este año, donde han participado con este man 6x6 adaptado al GLP. Vamos a conocerlos y a ver qué nos cuentan. Pues bueno, soy Jordi Joantey, acabamos de llegar del Dakar, este ha sido mi 30 Dakar. Aquí tenemos la joya, este es el camión con que hemos corrido el Dakar este y unos cuantos hacia atrás. Y bueno, este es José Luis, mi copiloto, 25 años juntos. Sí, sí. Casi nada. Este pues, año bueno, no me Este año pero... las circunstancias han sido negativas y he tenido que darme aquí por el bicho malo ese que se llama COVID. Pero bueno, lo hemos domeñado, eh, hemos salido victoriosos, como casi siempre. He acompañado al camión con el alma sí. y el año que viene, si Dios quiere, pues le daremos más caña a este negocio. Estamos en la parte de atrás del camión, antes hemos visto la parte delantera, el camión este que nos ha ayudado a ganar categoría 6x6 15 veces y la categoría de producción 3 veces más. Y varias veces en el top 10 también. Sí, <risa> uh, categoría de producción que no deja de ser un camión de producción sí. y ahora veréis lo que llevamos en el camión. En definitiva, la parte de atrás. Como los que circulan por la carretera normal y corriente, un camión de serie con una serie de modificaciones y aquí llevamos pues nuestras cajas de recambio. Nuestro grupo generador motosoldadora. Para dar luz. Las dos y para soldar en el caso de emergencia. Las dos ruedas de recambio. Esto es el cojín para, para levantar el camión, levantar el camión cuando arena, pinchamos. Para, 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 que pinchamos poco, por cierto. Sí. Pero que en definitiva nos sirve en la arena para levantar el camión sí. para arriba y poder cambiar la rueda. Y la estructura de, de la caja, que como veis es muy simple, son unos tubos soldados que, que, que luego con la lona forman la caja. Sí, sí, y es impenetrable porque entra muy poco polvo, cero prácticamente, y ahí dormimos, que es muy claro, importante. Aprovechando que en el hay mucho espacio. Pues nada, hay poco tiempo para, para descansar, pero el poco tiempo lo aprovechamos muy bien aquí. Esta es vuestra casa también, ¿eh? Bueno, los que, los, los que nos conocéis un poco sabéis cuál ha sido nuestra trayectoria, que es una historia de pasión, de ilusión, de ganas de hacer cosas, de dejar nuestra huella en los cuatro continentes, Europa, Asia, África, América y Oceanía, ya veremos si Dios quiere, y bueno, hemos, nos, ha, nos ha pasado de todo, hemos tenido grandes satisfacciones, eh, no muchas decepciones, pero es la historia de nuestra vida, y la historia de nuestra vida que está ligada pues, a esta carrera, a este camión, a un nuevo proyecto que ahora Jordi os, explica, os explicará un poco. Bueno, el Dakar empezó como una aventura, en definitiva era la aventura de, de, nuestra, de nuestra vida, vida ¿eh? uh -huh. y ha terminado quizá más como una carrera, pero lo que sí es cierto es que el Dakar nos ha dado muchas, muchas cosas. satisfacciones y muchas cosas, y la ilusión y la pasión que nos mueve al Dakar cada año, nosotros la queremos devolver sí, sí. con nuestro pequeño gran arena y convertir la, la carrera en una carrera un poco más verde, menos contaminante, a la par de que el mundo lo necesita. Uh -huh. y, y este año nos hemos embrancado en un proyecto nuevo, un proyecto ambicioso, de transformar el camión con combustibles menos contaminantes, con baja huella de carbono, con eh, mezcla de GLP, con... con con, con un combustible vegetal de, de residuos vegetales 
que nos ha proporcionado Repsol y que Bar nos ha hecho la tecnología para que esto funcione, con lo que somos menos contaminantes, contaminantes y un poco más verdes y con eso aportamos nuestro pequeño granada. Y es un sistema dual, competitivo, en absoluto nos ha quitado o nos ha restado potencia, al contrario. Y bueno, es la solidaridad de la que hablaba mi compañero antes, que tenemos que transmitir a este mundo que tenemos que ser más verdes y más ecológicos. Ahora estamos en nuestro hábitat natural, en donde pasamos muchísimo tiempo, en, 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 este, en estos dacares que hemos hecho. Este es nuestro pequeño habitáculo, donde es producto y es uh, donde se manifiestan todas las tensiones, toda, toda la, 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 la tensión y la las carrera. ganas de carrera y, y las palabras. Y, y, bueno, es, en definitiva, si estas tubos hablaran, yo creo que daría para muchas películas y para muchas seguro, cosas, ¿no, Jordi? Que sí, 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 seguro. Y Llevamos un cosas, sí. un poco la cabina, la que, como veis la cabina es, es un camión completamente de serie, tenemos que llevar todo esto, porque por reglamento todo esto tiene que ser de serie, uh, pero luego llevamos equipos claro, que... Especiales. No sé, Aquí llevamos un repetidor de cap, sí. que es el que me dice el, el cap. El rumbo, el rumbo que, que yo le voy cantando, estás bien, no, no tienes que rectificar, etc. Esto es el sistema de presión, presión inflado y desinflado. Para controlar la presión el inflado y desinflado. Desde aquí yo puedo hinchar y deshinchar los neumáticos manualmente, uno por uno o todos de golpe, depende y a la presión que deseamos, si es de la arena o en piedra, para, para que el camión funcione mejor. Eh, luego tenemos aquí los dos, los dos eh, relojes de, de la cantidad de gasoil que llevamos en los dos depósitos. Ajá. En la parte superior, no sé si lo veis, pero lo veréis, llevamos el sistema de extinción automática. Lleva un extintor en, en la cabina y, un, y otro extintor en el, en el motor, completamente diferente. Después llevamos este, también aquí todo el sistema de luces, iluminación, iluminación para cuando, noche, para cuando vamos con el rombus, que ahora ya no llevamos rombus, por cierto, llevamos una tablet. Exacto, que el rombus está en la tablet, pero este no soporta la tablet, claro. pues lo coloca la organización y aquí en, Y en con este, un mando tú lo vas pasando. En esta tablet está el rombus, el GPS y el Sentinel, que Todo. El Sentinel es el aparato que nos sirve para avanzar los vehículos que alcanzamos. Efectivamente, ¿no? aquí tú le das y entonces hace... Y entonces ya el otro lo oye y te deja paso o no te deja paso, que la mayoría de las veces... O nos peleamos, o para, nos que peleamos no para que no dejen paso. Y luego aquí delante llevamos también el Editrack, sí. el sistema de posicionamiento, para que en todo momento... El, Sepamos dónde estás. Bueno, la organización más que nosotros, sepa sí. dónde estamos, si sí. hay un problema, una avería, eh, este aparato es el que ha salvado muchas vidas sí. de Dakar. Y, y comunica sí. directamente con la organización, sí, te dice el punto donde está, qué os pasa, etcétera, etcétera. Hay sí. una serie de botones, que ahora no los veis porque no está el aparato, pero nos sirven para comunicarlo. Y este de aquí es ya una antiguaya, que es la, el antiguo Terra Trip, con el que yo he pasado muchísimas horas, marcándole a Jordi los metros, los kilómetros, etcétera, de los peligros lo, que pueda haber. Lo que ahora hace la tablet, lo que hace la tablet, terratrip. el terratrip. Por eso lo hemos dejado porque las sí. tablets a veces también fallan. Sí, y hay y que ponerlo. Tienes una, salida, tienes una referencia digna, efectivamente. Y aquí está la Virgen de la Cabeza, que es la de mi pueblo, que siempre que tenemos una dificultad la tocamos y salimos para adelante. <risa> Hasta aquí el vídeo de estos dos dacarianos, eh, acción y buen rollo por los cuatro costados. Esperamos que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, dale al me gusta, suscribiros en el canal de Solo Camión y nos vemos en la próxima. Adiós.